നമസ്കാരം രാഹുലീശ്വർ എന്ന വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കൊരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കണമെന്നോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോറികൾ കൂടുതൽ ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നും തത്വമൈ ന്യൂസ് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില സംഭവങ്ങളും ചില പ്രസ്താവനകളുമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വാർത്തകൾ ഒക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഹൈന്ദവ സനാതന മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പിന്തു അതിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു ആൾ എന്നുള്ള ലേബലിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ആളാണ് രാഹുൽ ഈശ്വർ പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് തികഞ്ഞ ഹിന്ദു വിരുദ്ധതയും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ചില പ്രസ്താവനകളും പൊതുവെ പല നേതാക്കന്മാരെയും ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുന്ന പല പ്രസ്താവനകളുമൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് അദ്ദേഹം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന ഒരു പ്രസംഗം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വേദിയിൽ ഒരു മുസ്ലിം സഭയുടെ എന്തോ ഒരു പരിപാടിയുടെ വേദിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊന്ന് കേൾക്കുക അദ്ദേഹം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെയും അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളെയും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ശകലമാണ് ഇത് സി എ എൻ ആർ സി യഥാർത്ഥത്തിൽ സെമി ഫൈനൽ ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ വരാൻ പോകുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തെ അടക്കം ഏറ്റവും കുറ്റം പറയുന്ന ബി ജെ പിയുടെ എം പി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ശബരിമല വിധി വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് നിങ്ങൾ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ശബരിമലയിൽ പട്ടാളത്തെ ഉപയോഗിച്ചും യുവതികളെ കേട്ടണം എന്നിട്ട് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കണം എന്റെ നിലപാടല്ല ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ പോലും ഇല്ലാത്ത നിലപാടാണ് ശബരിമലയിൽ പട്ടാളത്തെ ഉപയോഗിച്ച് യുവതികളെ കേട്ടണം എന്നിട്ട് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കണം ബി ജെ പിയുടെ കേരളത്തിലെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഹെഡായ ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് ഞാനും ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള ഇരിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ചീത്ത വിളിക്കാൻ എന്നിട്ട് എന്നെ എടുത്ത് ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവനെ പോലുള്ള പിന്തിരിപ്പന്മാര് കാരണമാണ് യുവതിയിൽ കയറാത്തത് ആദ്യ എല്ലാരും എസ്പെഷ്യലി ഹിന്ദു വലതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ എല്ലാരും ആർ എസ് എസിന്റെ മുതിർന്ന സൈദ്ധാന്തിക നേതാവാണ് ശ്രീ രംഗഹരി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സോളം ഉണ്ട് ബത്തി സംതിങ് ആയി അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് പിന്നീട് എല്ലാം മാറി വന്നതിന്റെ കാരണം ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന വേഷം ഉള്ളിൽ കിടക്കുക അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദു പുരാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അമൃതിനൊപ്പമാണ് ഹലാഹലം അല്ലെങ്കിൽ കാലകൂടം എന്ന വിഷമുള്ള അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിഷമാണ് ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് ആർ എസ് എസിന്റെ രണ്ടാം സർസംഘ ചാലക് ഗുരുജി എതിരായിരുന്നു അതായത് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ഗുരുജി എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കാട്ടിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ചില വശങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ശ്രീ രാഹുലീശ്വർ എഴുപത്തിരണ്ടിലെ ഒരവസ്ഥയല്ല ഭാരതത്തിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് അന്ന് ആ അഖണ്ഡതയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതും യൂണിഫോമിറ്റിയാ യൂണിഫോമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുമൊക്കെ അത് എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചതാണ് എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാര്യമായി ഇനി ചർച്ചയാകുന്നത് ഇനി പാർലമെന്റിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നത് അത് പാർലമെന്റിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിനെ എതിർക്കുന്ന രീതി ശരിയല്ല എന്ന ഒരു വിനീതമായ അപേക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് താങ്കളോട് പറയാനുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിനെ ലഘൂകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നാല് കല്യാണം കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ലഘൂകരിച്ച് കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട് അതൊക്കെ മാറി ഇതൊക്കെ എന്താണ് അതായത് ശരിയത് നിയമത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡിന്റെ നിയമങ്ങളും അതിന്റെ ചില പ്രത്യേക നിയമാവലികളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതൊക്കെ മാറി എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും തുല്യമായ നിയമം അല്ല മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതാണെന്നേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രത്യേക നിയമം വേണം ഇന്ന വിഭാഗക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് വിവരമറിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു സിവിൽ കോഡേ ഉള്ളൂ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് അത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പാലിക്കുന്നതാണ
ഒരു നമുക്കൊരു ചിന്തയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഒരു ആശയപരമായ ചിന്താഗതി നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ ആശയത്തിൽ തെറ്റായ നടപടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആശയങ്ങളാണ് തിരുത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ തിരുത്തി വേറെ ആശയങ്ങളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവിരുദ്ധ സമീപനങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെയുമൊന്നും ചിന്തിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ശ്രീ രാഹുലീശ്വർ രാഹുലീശ്വറിനെ താങ്കളെ ഒരിക്കലും മോശമായി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല ഇത്തരം വാർത്തകൾ വരുന്നത് താങ്കളുടെ പ്രസ്താവനകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് താങ്കൾ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന ലേബലിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പൊതുവായി രാജ്യനന്മയ്ക്കായുള്ള നിയമ സംഹിതകൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്തായാലും പാർലമെന്റിൽ വയ്ക്കും അത് നടപ്പിലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുത്തലാഖ് നിരോധനമൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലായതാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം നല്ലൊരു വിഭാഗം മുസ്ലിം സമുദായാംഗങ്ങൾ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നതുമാണ് ഈ ശരിയത് നിയമം അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സ്ത്രീപക്ഷ നിയമങ്ങളല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ താങ്കൾ ഒന്ന് ഓർത്താൽ നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ കാനൻ നിയമം ഒക്കെ തന്നെ അതെ അതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ രാജ്യത്ത് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന കൃത്യമായ നീതി നിർവഹണ നിയമ സംവിധാനം അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഇവിടെ നടപ്പിലാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളൊക്കെ ഇപ്പോഴേ നടത്തി തുടങ്ങി അങ്ങ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ താങ്കൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമി ന്യൂസ്